ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய சின்ன சின்ன இடையூறுகள் அதுக்கான உள்ள தீர்வுகளை பற்றி இந்த தகவலில் பார்க்கலாங்க முதலாவதாக என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அடிக்கடி விக்கல் வருது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி விக்கல் வரக்கூடிய நேரத்தில் ரெண்டு காதுடையோ அந்த தோ துவாரம் ஓட்டையில் விரல்களை வச்சு அடைச்சி ஒரு ஒரு பத்து செகண்ட் அந்த மாதிரி அடைச்சி வச்சுருந்தோம்னா நமக்கு விக்கல் நின்றுடுங்க அதே போல் ஒரு சிறு கரண்டி அளவு எடுத்து ஒரு சிற்றுகை அளவுன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி அளவு எடுத்து சக்கரை வாயில் வெள்ளை சக்கரை அந்த மாதிரி சக்கரை எடுத்து வாயில் போட்டு சுவைச்சு உமிழ் நீரோடு விழுங்கணும் அப்படின்னா விக்கல் நின்றுடுங்க மூணாவது விஷயம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா கொட்டாய் அடி அடிக்கடி ஒரு சிலவங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது என்னான்னு பார்த்தா உடம்பில் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அந்த நிலைமையில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு நாலஞ்சு தடவை நல்லா மூச்சியை நல்லா இழுத்து ஒரு ரெண்டு செகண்டு தம் பிடிச்சி அப்புறம் விட்டுணும் இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு தடவை செய்யக்கூடிய நேரத்தில் கொட்டாய் வரதும் நின்றும் அதே போல் வந்து உடம்பும் சுறுசுறுப்பாகிடுங்க அது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நாலாவது அஞ்சாவது விஷயம் என்னான்னு பார்த்திங்கன்னா உடல் துர்நாற்றம் ஒரு சிலவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெளியில் எங்கேயா போயிட்டு வந்தாங்க அல்லது ஏதாவது விளையாட போயிட்டு வந்தாங்க சிறுவர்கள் அப்படின்னா உடம்பில் வேர்வை ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அவ அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா துர்நாற்றம் ஒரு மாதிரி அவங்க மேலே ஒரு வா வாடை அடிக்கும் அப்படிப்பட்டவங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உடல் துர்நாட்டம் இருக்கக்கூடாது வேர்வை வாடை இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா குளிக்க போகக்கூடிய நேரத்தில் அந்த குளிக்கிற தண்ணியில் ஒரு தக்காளி பழத்தை எடுத்து நல்லா புழிஞ்சு ஜூஸாக அதில் தக்காளி பழத்தோட சாறு அதில் கலந்து விட்டுட்டு அப்புறம் அந்த அந்த தண்ணியில் குளித்தோம்னா அவ்வளோதாங்க அவ்வளோ சூப்பராக அதுக்கப்புறம் உ உடம்பு நல்லா கம கமன் இருக்கும் ஒரு புத்துணர்ச்சியாக இருக்குங்க அது அதே போல் அந்த வேர்வ வாடுமே அதுக்கப்புறம் வராதுங்க அடுத்த விஷயம் என்னான்னு பார்த்திங்கன்னா ஆறாவது விஷயம் என்னான்னு பார்த்திங்கன்னா ஆறாவது விஷயம் வாய் துர்நாட்டமாக இருக்கா அடிக்கடி ஒரு சிலவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் அப்படி பேசினாவோ இதோ பார்த்தா வாயிலேருந்து ஒரு வா அந்த வாயிலேருந்து வாடை அந்த துர்நாற்றம் வரும் அப்படிப்பட்டவங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எலுமிச்சம் பழ சார் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் கொஞ்சோண்டு உப்பு கலந்து அதை குளித்தாலும் சரி அல்லது அதை அதை கொண்டு வாய் கொப்பிளிச்சு ஆளும் சரி அந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா அந்த வாய்க்குள்ளார் இருக்க அந்த கிருமி துர்நாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய கிருமி சுத்தமாக சுத் வெளியில் வந்துட்டு வாய் நல்லா கம கமான வாசமாக நல்லா இருக்குங்க மவுத் வாஷ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பயன்படுத்தலாம் அதெல்லாம் கெமிக்கல் அது சம்மந்தமாக நம்ம அடுத்து வேறு தகவலில் பார்க்கலாம் இது வந்து இயற்கையானது உடம்புக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாது கொஞ்சோண்டு எலுமிச்சம் பழ சாறு கொஞ்சோண்டு உப்பு கலந்து தண்ணியில் கொப்பிளிச்சா போதுங்க ஏழாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தலைமுடி அதாவது இருக்குல்ல தலைமுடி எப்படியாவது தெரியாது தெரியாமல் சாப்பாட்டு மூலிமா வயிற்றுக்குள்ளார் போயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதிகமான வயிற்றுப்போக்கு இருக்கும் குமட்டல் இருக்கும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை ஏற்படும் இந்த மாதிரி நிலைமையில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வாழைப்பழ வாழைப்பழம் இருக்கு இல்லைங்களா வாழைப்பழம் இல்லாட்டி வெட் வெத்தில வெத்தில வெற்றிலைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுக்குள்ளார ஒரு நெல்மணி நெல் இருக்குங்களா அரிசி நெல்லுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த நெல்லை அதுக்குள்ளார வச்சு விழுங்கிடணும் அப்படியே விழுங்கிடணும் மிழுங்கிட்டோம் அப்படின்னா முடியும் வெளியில் வந்துடும் அதே போல் பேதியும் நின்றும் அந்த வயிற்றால் போகிறது நின்றும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குங்க எட்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உடம்பில் சூடு கட்டி ஏற்படுது இல்லைங்களா அந்த வெயில் காலத்தில் பிள்ளைங்களாம் வெளியில் விளாண்டு வந்ததுக்கப்புறம் கம்கட்டில் எங்கேயாவது இந்த மாதிரி இடுக்கு புடுக்கில் வரும் அந்த க கட்டி ரொம்பவே வலிக்கும் நமக்கெலாம் தெரியும் சின்ன பிள்ளையில் வந்திருக்கும் அந்த மாதிரி கட்டி இருக்குது அப்படிங்கும் போது அதுக்கு என்ன என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வெள்ளை பூண்டு இருக்குது இல்லைங்களா அதை நல்லா நசுக்கி கொஞ்சோன்னு அதில் சுண்ணாம்பு சேர்த்துக்கணும் இது நல்லா அப்படி நல்லா நசுக்கினா அதை ஒன்று ரெண்டாக நசுக்கிறது இல்லை கொஞ்சம் நல்லா ஒரு நல்லா நைஸாக மாவு மாதிரி நசுக்கலாம் நசுக்கிட்டு அதை அந்த கட்டி மேலே அப்படியே பத்து மாதிரி தடவி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஒன்றும் வலிக்காது எரியாது ஒன்றும் பண்ணாது ஆனால் அதை தடவிட்டோம் அப்படின்னா அது உடனே கொஞ்சம் ப நல்லா பழுத்து அதுக்குள்ளார இருக்க அந்த சி அழுக்கு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இது வெளியில் வந்துட்டு உடனே பட்டு போயிடும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாது அப்படியே விட்டுட்டோம்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடும் இப்போ உள்ள காலகட்டங்களில் காய்ச்சல் வரும் கை கால் வலி வரும் நெறிக்கட்டி வரும் அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வரும் அதனால் வந்து சூட்டு கொப்பளத்துக்கு வந்து வெள்ளை பூண்டும் கொஞ்சோன்னு சுண்ணாமும் கலந்து ந நசுக்கி நல்லா மாவுமாறு ஆகி தடவனா போதுங்க அடுத்து எட்டா ஒம்பதாவது விஷயம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பதாவது விஷயம் நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்திங்கன்னா முடி கொட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு நிறையா ஷாம்பு மாற்றுறதுனால சோப்பால் தண்ணியால் நிறையா காரணம் சொல்லுவாங்க ஆனால் அதுக்கு என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா முடக்கத்தான் கீரைன்னு ஒரு கீரை இருக்குது நமக்கு எங்கள் மார்க்கெட்டில் இந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கும் சொல்லுவாங்களே அது இந்த முடக்கத்தான் கீரை வந்து ரசம் வச்சு குடிப்பாங்க கை கால் வலிக்கு அந்த கீரையை நல்லா அரைச்சி மாவு மாலாம் கீரையை நல்லா மாவு மாதிரி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அதை வந்து தலையில் தேய்ச்சி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சு குளிக்கணும் அந்த மாதிரி
எப்போ பார்த்தாலும் மூக்கு ஒழுவிக்கிட்டே இருக்குது ஜலதோஷம் அப்படி அப்படி இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒரு சிலவங்களுக்கு பார்த்தா ஆனால் மூக்கு ஒரு தனித்தனியாக ஊற்றிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா ரன்னிங் நோஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி இருக்குன்னா ஜாதிக்காய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாட்டு மருந்து கடைங்களில் கிடைக்கும் அந்த ஜாதிக்காயை வாங்கி உரசி அதை த கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு உரசணும்னா உரசி அதை எடுத்து கொஞ்சம் சூடேற்றி மூக்கு நெற்றி அந்த பகுதியில் வந்து பத்து மாதிரி அப்படி லைட்டாக அப்படி அப்படி தடைக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோதான் அதை தடை விட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்கா உடனடியாக அந்த உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த நீர் இதை தலைக்கு ஏறின அந்த தண்ணியை உறிஞ்சிட்டு உடம்பு அதை நீக்கு மூக்கில் உழுவக்கூடிய அந்த விஷயம்லாம் உடனே நின்றுவோம் ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே போல் சுக்கு இருக்குது இல்லைங்களா அதை தட்டி கஷாயம் போட்டு அதை தேனோடு கலந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஜலதோஷம் போயிடுன்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருங்க புளிய மரத்து பூன்னு சொல்லுவாங்க கிராம பகுதியில் அங்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா முன்னாடி புளிய மரம்னு இருக்குல்ல புளி மரம் அது இருக்குல்ல அதில் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பூவை எடுத்து தேங்காவை சேர்த்து அதை வந்து சட்னி மாதிரி அரைப்பாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இட்லிக்கு தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இது வந்து இருமலை போக்கும் வரட்டு இருமல்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இருமல் இப்போது அந்த மாதிரி இருமல் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து இதை சாப்பிட்டாங்கன்னா உடனடியாக அதுக்கு ஒரு உண்டான தீர்வாக இருக்குங்க அதே போல் வீட்டில் இட்லி மாவு அரைக்கிறாங்க இல்லைங்களா இட்லி மாவு அரைக்கக்கூடிய நேரத்தில் அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு வெண்டைக்காயை நறுக்கி போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு 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 தேக்கரண்டி விளக்கெண்ணையும் போட்டோம் விளக்கெண்ணெய் ஊற்றிடணும் ரெண்டு மூணு வெண்டைக்காயை வெட்டி போட்டோம் அப்படி செஞ்சோம் அப்படின்னா இட்லி மாவு நல்லா புசு புசுன்னு வரும் இட்லி நல்லா மிருதுவாக இருக்கும் அது சொல்லுவாங்களா மல்லிகைப்பூ போல் இட்லி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்களே அந்த மாதிரி இட்லி இருக்குங்க அதே போல் சமையல் செய்யும்போது கையில் சூடு போட்டு ஏதாவது வந்து இந்த மாதிரி அதாவது சூட் நெருப்பால் ஏற்படக்கூடிய காயங்களுக்கு முட்டையில் இருக்கக்கூடிய வெள்ளை கரு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த வெள்ளை கரு அந்த இடத்துல அப்படி லைட்டாக தடை விட்டோம் அதை சேர்த்து பீட்ரூட்ஸ் பிழிஞ்ச சார் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த சாரையும் சேர்த்து தடவணும் அப்படின்னா உடனடியாக தீக்காயங்களுக்குள்ள மருந்தாக இருந்து கொண்டிருக்குங்க அதே போல் பாவக்காய் ரொம்ப கசப்பாக இருக்கா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த பாவக்காய் வந்து அரிசி களைஞ்ச தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம சாப்பாட்டுக்காக அரிசியை களைகிறோம்ல அந்த தண்ணியில் பாவக்காவை கொஞ்சம் நேரம் ஊற வைக்கணுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அப்படி ஊற வைக்கலாம் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் எடுத்து சமைச்சோம் அப்படின்னா பாவக்காவெல்லாம் கண்டிப்பாக கசப்பு இருக்காதுங்க அதனால் இதையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதே போல் ஜீரகம் இருக்கு இல்லைங்களா ஜீரகத்தில் இன்னும் நிறைய விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்குங்க அதை சொன்னோம்னா ரொம்ப பெரிய தகவலாகிடும் ஏற்கனவே ஒரு சிலவங்க வந்து அந்த தகவல்கள் பெருசாக இருக்கிற பட்சத்தில் அதை வந்து கேட்கறதுக்கு ஒரு நேரம் ஒதுக்க மாட்டாங்க அதனால் வந்து ஜீரக தண்ணியில் நிறைய விஷயம் இருக்குது கேரளாக்காரங்க அதாவது கேரளாவெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஜீரக தண்ணி குடிப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஜீரக தண்ணியில் வந்து நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது அதில் முக்கியமாக என்னென்னா யார் ஒருத்தவங்க டெய்லி ஜீரக தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்காங்களோ உடனடியாக அதாவது ஒரு மாதம் குடிக்கிறாங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு பக்க விளைவும் இல்லாமல் உடனடியாக அவங்க இருக்கக்கூடிய வெயிட்லேருந்து பதினஞ்சு கிலோ விலை வரைக்கும் எடை குறையுங்க ஏன் அப்படின்னா அது அதில் இருக்கக்கூடிய பல தன்மைகள் வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்கக்கூடிய கெட்ட கொழுப்பை கரைச்சி உடனே நம்மளுடைய அந்த கரெக்டான ஒரு எடையை கொண்டு வந்துடும் பதினஞ்சு கிலோ உடனடியாக குறையும்னு சொல்லப்பட்டிருங்க பெண்கள் வந்து இதை அதிகமாக பயன்படுத்துறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா செரிமான பிரச்சனை வாயு பிரச்சனை அது மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடியவங்க இதை பயன்படுத்துகிறோம்னா அது ரொம்ப பெரிய உகந்த மருந்தாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்குங்க அதே போல் ஜீரக தண்ணியை வந்து குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் இப்போ ஸ்கூல் போகிறாங்க பிள்ளைங்க போகிறாங்க அப்படின்னாக்க ஊற வச்சு காலையில் எழுந்திரிச்சு அவங்களுக்கு சொல்லி அதில் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை சொன்னால் கண்டிப்பாக குழந்தைங்க குழந்தைங்க கேட்டுக்குவாங்க அவங்களுக்கு கொடுத்து விட்டோம் அந்த வாட்டர் பாட்டிலை ஊற்றி கொடுத்து விட்டோம் அப்படின்னா அவங்க குடிக்கிறது வந்து அவங்களுக்கு வந்து சிறுநீரக கோளாறு வராமல் இருக்கும் வயிற்றில் செரிமான பிரச்சனை வராமல் இருக்கும் அதே போல் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நல்ல அந்த நாள் ஃபுல்லும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க மதியம் அவங்க சாப்பிடக்கூடிய உணவு வந்து எளிமையாக செரிமானம் ஆகிடும் அதனால் சாயந்தரம் அவங்க வரும்போது சோர்வு இல்லாமல் நல்லா ஆரோக்கியமாக புத்துணர்ச்சியாக வருவாங்க இன்னும் வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய அந்த அல்சர் புண் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி வயிற்று சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எதுவும் இருக்காது அதனால் வந்து குழந்தைங்களுக்கும் அந்த விஷயத்த கொடுக்கலாங்க மேலும் இது போல் இப்போது நல்ல நிறைய தகவல்களை சொல்கிறதுக்கு இருக்குங்க அதை அடுத்தடுத்த தகவலில் சொல்லலாம் நம்ம சேனலை தொடர்ந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க உங்களோட மேலான நல்ல கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க